بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وقل لا محدثة بدع وقل لا بدعة ضلالة وقل لا ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوه الشيطان ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امه يدخلون الجنه الا من ابى قال يا رسول الله من ابى قال من اتاني دخل الجنه ومن اساني فقد ابى ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد সম্মানিত উপস্থিতি সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বারগায়ে শুকরিয়া জ্ঞাপন করব যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এখানে এসে কিছু دینی আলোচনা শোনার তৌফিক আদা করেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কঠিন দিবসের মালিক তারই বারগায়ে শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর তারই প্রিয় হাবিব সমগ্র মানব জাতির শিক্ষক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর শত কোটি সালাত ও সালাম বর্ষিত আমরা বলি আল্লাহুম্মা আমিন আজকে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আপনাদের জঙ্গিপুরে আলোচনার বিষয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় কি উক্ত বিষয়ে তথ্য এবং তত্ত্ব বহল আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ হলো আজিজ আল্লাহ সুবহান তাআলা মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র উদ্দেশ্য শুধুমাত্র উদ্দেশ্য যে আমরা তার ইবাদত করব আল্লাহ সুবহান তাআলা ঘোষণা করেছেন এটা বাচ্চার মুখস্থ এটা এই আয়াত যা আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেছেন ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনস ইল্লা লিয়াবুদুন আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য তো আমরা আল্লাহ সুবহান তাআলার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ সুবহান তাআলা কে পৃথিবীর মহাপরিচালক আল্লাহ সুবহান তাআলা কে 313 জন ব্যক্তিকে বদরের যুদ্ধে জেতানো যে মান আল্লাহ সুবহান তাআলা সত্তা আল্লাহ সুবহান তাআলা কে ছোট ছোট পাখির মাধ্যমে বিশাল হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার সত্তা তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুন্নু শাইন হালিকুন ইল্লা ওয়া যাও সব ধ্বংস হবে ধ্বংস হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটুকু ধারণা যদি আজকে আমরা কংক্রিট করতে পারি বুকের ভিতর আনতে পারি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুর নিয়ন্তা সবকিছুর মালিক সবকিছুর হ্যান্ডেল করনে वाला তাহলে কিন্তু আমাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না আমরা মনোযোগ সহকারে কনসেন্ট্রেট সহকারে আমরা কিন্তু আমাদের কাজ করতে পারবো আল্লাহ আমাদেরকে বললেন মানে ধরেন ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন যে দুজন ক্যান্ডিডেট পরীক্ষার্থী একজনকে বলা হলো যে তুমি যেভাবেই পরীক্ষা দাও না কেন 90% নাম্বার না পেলে চাকরি পাবে না আর আরেকজনকে বলা হলো যে তুমি যেভাবেই পরীক্ষা দাও না কেন তোমার নাম্বার পাওয়া লাগবে না তুমি পরীক্ষায় বসলেই তোমার চাকরি তাহলে নিশ্চয়ই দুজনের কাজ সমান হবে না একজনের কাজে ঢিলেমি হবে আমি তো চাকরি পেয়ে যাব আর আরেকজনের কাজে খুব হার্ড ওয়ার্ক থাকবে কঠোর পরিশ্রম থাকবে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে বললেন যে তোমাকে সৃষ্টি করেছি উদ্দেশ্য কি আমার ইবাদত করবা তো আল্লাহর ইবাদত করার জন্য যদি আমরা আদিষ্ট হয়ে থাকি এই পৃথিবীতে এসে থাকি তাহলে উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করব বাদ বাকি আর দ্বিতীয় চিন্তা আমার মাথার মধ্যে আসবে না যেমন বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে উত্তপ্ত বালুকময় প্রান্তরে শুয়ে দেওয়া হয়েছে পিঠের তলে গনগন আগুন সম বালু বালুকার রাশি বুকের উপরে অসহনীয় পাথর দুই পায়ে বুট জুতোর মশমশানি চেপে ধরেছে হাতে একটা মূর্তি নিয়ে বলছে বল তোর আমার কুল কায়নাতের মালিক হচ্ছে হবল 
তো ওই মুহূর্তে উনি একজন চাকর ওনাকে এখন তাড়িয়ে দিলে রাস্তায় ভিক্ষা করতে হবে কাজে কেউ নিবে না হাফসি গোলাম দেখতে বিশ্রি কালো মানুষ তাকে কেউ নিবে না এলাকার মানুষ তার বাড়িতে দয়াতে থাকে সে এখন সে মালিকের পায়রবি না করে সে বলল আহাদ আমার মালিক আল্লাহ সোবানা তালা এই কথাটা বললে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে বুকের উপর যে পাথর আছে তার চেয়ে ডবল পাথর চাপানো হবে ওই সিচুয়েশনে তার মৃত্যু হতে পারে এগুলাকে তোয়াক্কা করেনি শুধু একটা ভরসায় কেন আল্লাহ সোবানা তালা তাকে বাঁচাবে এই ভরসায় আমরা মুসলমানরা ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে যা বর্তমান প্রেক্ষাপট তাতে আপনার ঘুম হারাম হওয়ার কথা না আধার কার্ড ঠিক করার জন্য আপনার এনআরসির জন্য টেনশন হওয়ার কথা না আপনাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন কেন ওমা খালাকতুল জিন্নাস ইল্লা লিহাবুদুন একমাত্র ইবাদত করার জন্য ইল্লা লিহাবুদুন এই শব্দের অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র কেবলমাত্র অনলি ফর অনলি ফর মানে আর অন্য কিছুর জন্য না আপনি আমি টেনশন করব না টেনশনে পড়ব না আমাদের মনোযোগ সহকারে আমাদেরকে আল্লাহ সোমাতলা ইবাদত করতে হবে আর যদি মনোযোগ সহকারে আল্লাহ সোমাতলার ইবাদত করা হয় তাহলে কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচাবে এ কথা বিশ্বাস তো আমাদের আছে কিন্তু এই বিশ্বাসটার মধ্যে আমাদের খোট আছে এই বিশ্বাসের মধ্যে খামতি আছে এই বিশ্বাসটা আনয়নের নামই হচ্ছে সিলমি কাফা পরিপূর্ণ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করা কারণ তিনশো তেরো জন ব্যক্তি কয়েক হাজারের বিরুদ্ধে জিতলেন তাদের না ছিল প্রপার উইপেন মানে অস্ত্রপাতি তারপর আল্লাহ জেতালেন আবু বাক্কার সিদ্দিকরা জেলে তারা আনো এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন পালিয়ে আসছেন মদিনা থেকে আপনার মক্কা থেকে পালিয়ে আসছেন মদিনায় যখন পালিয়ে আসছেন রাস্তার মধ্যে একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন উপরে আবু জাহালের গ্রুপ ওতবা সাহেবার গ্রুপ আবু বাক্কার সিদ্দিকরা জেলে তারা বলছে ওরা যদি নিচে দেখে তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে সো হোয়াট ক্যান উই ডু নাও এখন আমরা করব কি কতটা টেনশনের মধ্যে আছেন নিচে দেখলেই বিপদ এখন আল্লাহ রসুল সাহসালাম বলছে আবু বাক্কার আমি তুমি আর আল্লাহ আছি এখনই যে লোকটা খুবই টেনশন করছিল এখনই যে ব্যতিব্যস্ত ছিল যে দেখে ফেললে মেরে ফেলবে আমার জন্য টেনশন করি না আপনাকে অনেক দিন বাঁচতে হবে ইসলামের প্রসার প্রসার গোটা পৃথিবীর মুখে করতে হবে চিন্তা আপনার জন্য খুব টেনশনে একদম মহা টেনশনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ রসুল একটা বাক্য বলেছেন যে আবু বাক্কার এখানে তুমি আমের আল্লাহ আছি তো আবু বাক্য বলছে আর টেনশন করি না বুঝতে পারেন বাক্যটা বুঝতে পেরেছেন তো শোভান আল্লাহ কোথায় গেল সোমান আল্লাহ বলে ফাঁকা জায়গা নেকিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় প্রায় বক্তারা বলে সবাই বলে আল্লাহ রসুল বলেছেন এরপরে আমাদের মুখ দিয়ে এগুলো বেরোয় না সবসময় মাসাল্লাহ সোমান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো বলার চেষ্টা করবেন নেকি আর নেকি কারণ আপনি আমি কথায় চলাই সবসময় তো পাপ করছি তো নেকি আমাদের গায়ন করতে হবে সবসময় তো এইখানে তাদের যে বিশ্বাসটা ছিল কংক্রিট বিশ্বাস ওই বিশ্বাসটা এই যুগে নাই এভাবে মাঝে মধ্যে বলি যে ওই তিনশো তেরো জন লোকের অভাব ভারতবর্ষে তাই তো এনআরসি নামক মহামারী আমাদের বুকে চলে আসছে আমাদের উপরে চলে আসছে বুলডু জার দিয়ে আমাদেরকে শেষ করার চেষ্টা করছে কিন্তু আপনি কেন ভয় করবেন আল্লাহ কেন পাঠিয়েছে এনআরসির জন্য ভয় করতে না আল্লাহ কেন পাঠিয়েছে ওদের ওই মানে ই করার জন্য নয় পায়রা বি করার জন্য নয় আল্লাহ পাঠিয়েছেন যে আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন বাস একবারে মনোযোগ সহকারে উই দ্য র্যাপ অ্যাটেনশান আপনি আল্লাহ সোমান তারা ইবাদত করুন আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে কারণ আল্লাহ সোমান তারা মানুষকে ভালোবাসেন আর আল্লাহর ভালোবাসার পাত্রকে কি আল্লাহ চাইবে যে ও পানির মধ্যে চলে যাক এটা কখনোই চাইবে না অনেকে অনেক রকম কথা বলে জি একজন সাহাবি এসে বলছে আল্লাহ রসুল রাত্রিবেলায় কাঁকড়া বিছায় কামড় দিয়েছে তো বলছে তাই তুমি কি জানো না যে এই দোয়াটা একটা দোয়া রয়েছে সকালবেলায় যদি পড়ো সারাদিন তুমি হেফাজত থাকবা একটা দোয়া রয়েছে তুমি যদি মাগরিবের পরে পড়ো সারা রাত হেফাজতে থাকবা বা আর এক হাতে শিখেছে যে এই দোয়াটা কেউ যদি কোনো যানবাহনে চড়ে কোথাও যাই সেখান থেকে নেমে যদি ওই দোয়াটা পড়ে আউজুবি কালিমা তিল্লাই তাম্মা তিমিন শালিমা খালাক এটা যদি কেউ পড়ে তাহলে কি হবে তাকে আল্লাহর সৃষ্ট জীব কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হানড্রেড পারসেন্ট পারবে না কনফার্ম পারবে না এখন আপনি যদি মনে করেন যে একটা দোহা শিখিয়ে দিল এটা আবার গুলি রক্ষা করে নাকি জি এটাই গুলি রক্ষা করবে করবেই একবার নগদ পীরের মুড়িত বসাতে শত 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 তাদের ওখানে গিয়ে পীরের বিরুদ্ধে কথা বলছি সবাই হা হু করছে কেন দোয়াটা পড়েছিলাম তাই এটা আমার মনে হয় এটা আমার কংক্রিট বিশ্বাস আপনার জঙ্গিপুরের মানুষটা বা চ্যালেঞ্জ থাকলো আনেন তো পিস্তুল থাকলে 
গুলি করে দেখেন তো মারতে পারবেন না কেন আমি দোয়াটা পড়েছি নেমে মারেন আমার আপনি আমাকে মেরে দেখান আর আমি আল্লাহর কালেমার জোর আপনাকে দেখাবো আমি এই এরকম কংক্রিট ধারণা বুকের মধ্যে রাখতে হবে কংক্রিট ধারণা রাখতে হবে জালিম আজকে সরকার আমাদের উপরে মাথার উপরে কিছু কেন আমরা খারাপ তাই আমরা খারাপ আজকে মুসলমানদের মুসলমানই তো নষ্ট হয়ে গেছে ইমান বিক্রি করে দিচ্ছে কেউ বহু মানুষ দেখবেন ইমান বিক্রি করে দিচ্ছে আমার এই যে এত দূর আসা এত দূর আসা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে দাওয়াতের কাজ করতে কেন দাওয়াতের কাজ কি ইমাম সাহেব কি যথেষ্ট নয় বলে বুঝবেন আমার কথাটা মানে অন্য লাইনে নিয়ে যাবেন না আমি বলতে চাইছি যে আজকে আমাদের অর্থনীতি সম্পর্কে ইমামদের জানা নাই অর্থনীতি সম্পর্কে জানা নাই এটা তো আপনাদের ভালো আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো খরচ নাই উইদাউট খরচ এটা আলোচনা কিন্তু এই যে প্যান্ডেল একটা জায়গায় গিয়েছি তো বলছি যে শেখ তিনখানা গেট করেছি একটা গেটে চল্লিশ হাজার টাকা খরচ তিন চারা বারো একশো কুড়ি কুড়ি হাজার মানে শেষ এক লক্ষ এক লক্ষ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বলেন তো এমনি তো শেষ আমরা অর্থনীতি তো এমনি নাই তো এই ক্ষেত্রে এই সব কাজের তো যুক্তি নাই এবার বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদের করণীয় যেহেতু শুরু করেছিলাম আলোচনার সময় সংক্ষিপ্ত হাজি সাহেব আসবেন মনে হয় এখন আসেননি তো ততক্ষণ আমি বলবো এবার আমি আপনাকে অত দূর থেকে আসার মাকসাদ উদ্দেশ্য এটা যে আপনার ইমানটা একবারে কংক্রিট করে নেন একবারে কংক্রিট করে নেন যে না আপনি আল্লাহ রাস্তায় থাকলে আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবেই বাঁচাবে যখন এই কথা বলছি একজন স্টেজ থেকে নিচে বলছে আপনি খুব তাড়াতাড়ি জেলে যাবেন তখন আমি তাকে উত্তর দিলাম যে আমি যখন জেলে যাব কারণ পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সবারই ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে মেসকাপ শরীফ হাদিস নম্বর সেভেন্টি থ্রি তো আমি জেলে যাব না তুমি জেলে যাবো তো দাওয়াত কে দেবে জেলে ওদের তো আলুল হাদি হওয়ার দরকার আছে নাকি ওরা যে বাপ দাদের ধর্ম ধর্ম পেয়ে ওরা জলাঞ্জলিতে চলে যাচ্ছে তো ওদেরকে দাওয়াত কে দেবে আমি আপনি না গেলে এটা তো স্বাভাবিক কথা মুজাফর বিন মহসিন তিন মাস বারো তেরো দিন জেলে থাকলেন কেন কারণ আল্লামা সাহিদি উনি একজন মহান ব্যক্তি আল্লাহ সুমাদ্রা যাকে ভালোবাসেন তিনি আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করেছিলেন যে এই বইয়ের লেখকটাকে যদি আমি একটু পেতাম দেখা করতে তো উনি তো জেলে বাইরে গেলেন না আল্লাহ ওনাকে জেলের মধ্যে ঢুকে দিলেন আটষট্টি বছরের বাপ দাদা সরাতকে ত্যাগ করে উনি এখন আহলুল হাদিস মোহাম্মদ সাল্লাহামের তরিকা সরাত আদায় করছেন তো মুজাফর বিন মহজিম জেলে গিয়েছে মানে ভুল হয়েছে কে বললো এর মধ্যে তো হিকমত রয়েছে এটা আল্লাহর ইচ্ছা ডক্টর জাকির নায়ককে মিডিয়া কোশ্চেন করছে যে আপনার এতগুলো সম্পদ প্রপার্টিকে সিল করে দেওয়া হলো সিজ করে দেওয়া হলো আপনার নিজের প্রপার্টি ওরা এক টাকা তসুপি করেছেন এটা প্রমাণ করতে পারেনি এ বিষয়ে আপনি কি বলবেন তো বলছে যে মোদিকে ধন্যবাদ তিনি হয়তো আমাকে বাঁচাচ্ছেন মানে যার যত সম্পদ তার দুনিয়াতে হিসাব তত কঠিন আখেরাতে আমার কথা হিসাব হিসাবটা সহজ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন কি বলছেন আপনি সব কিছুর মধ্যে কল্যাণ খুঁজেন পাবেন কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন যে মমিন ব্যক্তির পায়ে কাটাও ফুটে না যদি তার মধ্যে কল্যাণ না থাকে এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারিনি এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারিনি এই জিনিস যখন যখন আমরা বুঝব তখন অনেক কিছু হবে একটা সালাম আসসালাম আলাইকুম এই শব্দটা জানেন আপনাকে জিহাদার চেয়ে বেশি মর্যাদা এনে দিতে পারে অথচ আমরা এদের গুরুত্ব এনে দেখেন সালামের গুরুত্ব নাই আবু হরের জি আল্লাহ আরো বলেন রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না যদি সে ইমানদার না হয় কোনো ব্যক্তি ইমানদার হতে পারবে না যদি তাদের মধ্যে ভালোবাসা না থাকে আমি কি তোমাদেরকে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে দেব না সাহাব যা বলছে জি আল্লাহ রসুল বলেন তো বলছে একে অপরকে সালাম দাও এবং সালাম দিয়ে যদি দেখো যে একটা দেওয়াল একটা আর তোমাদের দুজনের মধ্যে চলে আসলো আবার দেখা হয় তো তুমি আবার সালাম দাও তাহলে সালাম দিলে ভালোবাসা বাড়ে ভালোবাসা হলে ইমান আসে আর ইমান হলে যান না জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা কি সালাম রাসুল সাল্লা সালাম বলেন দেখেন আমরা মনে করি যে আমাদের সিকিউরিটি নেই আমরা অনেকে মনে করি যে আমাদের কি হবে আমাদের কি আশ্চর্য দুনিয়া আমাদের সিকিউরিটি নেই কে বললো আবু দাউদের হাদিস রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেন যে তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে আল্লাহ জিম্মেদারি মানে আল্লাহ ইজ উইথ ইউ আল্লাহ আপনার সাথে আছে কেউ কিছু করতে পারবে না তো তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে এক যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে মরে গিয়েছে অথবা গণিমতের মাল নিয়ে চলে এসেছে তার মানে সে মারা গেলে কোথায় যাবে জান্নাত দেখেন ভালো করে বুঝবেন যে ওই ব্যক্তি 
যে আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করেছে জিহাদে গিয়ে হয় গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে এসেছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে মরলে জান্নাত আর ফিরে আসলে তার সাথে কি আছে আল্লাহ সুমান তাহলে জিহাদের ময়দানে গিয়েছে মরেছে জান্নাত ফিরে এসেছে আল্লাহ সুমান তার সাথে আছে দুই কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়েছে অজু করে বাড়ির থেকে অজু করে মসজিদে গিয়েছে সেখানে যেতে যেতে মরে গিয়েছে মরলে জান্নাত আর ওখান থেকে নেকি ঘাড়ে করে নিয়ে বাড়িতে ফিরেছে তাহলে তার সাথে আল্লাহ আছে আল্লাহর জিম্মেদারিতে সে আছে তিন যে ব্যক্তি বাড়িতে ঢোকার সময় নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম প্রদান করে যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম প্রদান করে আল্লাহ সময় তারা তার সাথে আছে একটু ইলাস্ট্রেশন করেন ব্যাখ্যাটা দেখেন এক যে ব্যক্তি জিহাদ করে তার সাথে আল্লাহ আছে খুব কঠিন কাজ খুব কঠিন কাজ কত যে সাহাবি মুনাফেক হয়েছে এই জিহাদের কারণে এটা খুব কঠিন কাজ মানুষ সব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত যান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয় তো যে জিহাদ করে আল্লাহ রাস্তায় জীবনটাকে উৎসর্গ করার জন্য রেডি হয়ে যায় তার সাথে আল্লাহ থাকেন দুই যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক ছাড়াতে দায় করে মসজিদে যায় আসে তার সাথে আল্লাহ থাকে তিন যে নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম দেয় তার সাথে আল্লাহ থাকে তাহলে কি সালাম আর জিহাদ কি সেম হলো না নেকির নেকির জায়গায় তাহলে আল্লাহ আপনার সাথে আছে আপনি জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান মনে মনে রাখেন না যে জিহাদের প্রেক্ষাপট রাখলে আইল গোদের ফার্স্ট আমি ওখানে প্রথমে যাবো এ কথা বলেন দুই আপনি মসজিদে পাঁচ ওয়াক সালাতে দায় করেন এটা তো আপনার নৈতিক কর্তব্য যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে গেলে এক্সট্রা সময় খরচ করতে হয় না মুসলমান থাকতে হলে পাঁচ ওয়াক সালাতে দায় করতে হবে চার ওয়াক পরে মানুষ মুসলমান থাকে না এটা কোনো বাহাদুরের কাজ না যে আমি পাঁচ ওয়াক সালাতে দায় করেছি এটা আপনি বাধ্য আপনাকে বললাম কি খেয়েছেন বাদ খেয়েছি বড় জোর তরকারি সবজি কিছু এটা বলবেন কখনো বলবেন নাকি ভাত খেয়েছি পানি খেয়েছি পানিটা বলেন না কেন সবাই জানে পানি খেতে হয় মুসলমান মানে নামাজ পড়তে হয় নামাজ পড়া বাহাদুরি না কিন্তু পড়তে আপনি বাধ্য নাহলে মুসলমান থাকবেন না কথা সোজা তাহলে আপনি নামাজ পড়েন নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম প্রদান করেন তাহলে আপনার সাথে আল্লাহ সোমানা তালা আছে তো যার সাথে আল্লাহ সোমানা তালা আছে তার কখনো এনআরসি ভয় হবে আসল কথা হচ্ছে আমরা বহু মানুষ আজকে মুসলমানরা আল্লাহর খাতায় এনআরসি বিশ্বাস করেন আল্লাহর খাতায় নন রেজিস্টার আমরা সলা দাদায় ঠিকঠাক করি না ফজরে আসলে বোঝা যায় যে মসজিদগুলো বিরান হয়ে আছে ফজরে আসলে বোঝা যায় আমাদের ইমান তাহলে এ দেশে এনআরসি হবে না তো কোথায় হবে এটা তো আমাদের পাও না এটা তো আমাদের গিফট আল্লাহর তরফ থেকে সেদিনও বলেছে আমি আজকেও বলছি যে বাবরি মসজিদ আজকে হিন্দুদের হাতে কেন ভারতবর্ষের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদের নামাজই হয় না বাবরি ইজ ওয়ান অফ দেম তার মধ্যে বাবরি একটা বাবরি দীর্ঘদিন মুসলমানের ছিল আল্লাহ গিফট দিয়েছে চন্ডী দাসকে চন্ডী দাস এনজয় করছে মানে এ মসজিদও একদিন আল্লাহ সোমান তালা আপনার আপনার এলাকার কোন হিন্দুকে দিয়ে দেবে কেন যদি আপনার এই মসজিদে প্রপারলি নামাজ না হয় নামাজ মানে জুমার কথা বলছে না কিছু মানুষ আছে জুমার দিনে খালি ফাজলামি করতে আছে আগামীকালকে সে ডেট এরা মুসলমান নয় মানতারাকা সালাতান মুতাম্মেদিন ফাকাত কাপারা হয়তো হাদিস বুঝিনি নালে আমাকে বোঝাতে হবে আমি তো মনে করি না যে তারা মুসলমান যারা সালাদ ত্যাগ করে সাহাবিরা তাই মনে করত এরা মুসলমান নয় তাহলে আমাদের উপরে তো এনআরসি হওয়ার দরকার আছে আর এক এই প্রেক্ষাপটেও আজকে দাঁড়িয়েও মাঝাবি কন্দল নিয়ে আমরা ব্যতিব ব্যস্ত এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ যে এনআরসির মতো একটা জিনিস চালু করতে যাচ্ছে যাতে করে সমস্ত মুসলমান আমরা এক হতে পারি একটা প্রেক্ষাপট দিয়ে দিয়েছিল তাও হচ্ছে না আমরা আজকে আমাদের সেই নাবের নিচে হাত ওই বুকের উপরে হাত এই নিয়ে মারামারি এই নিয়ে ঝামেলা বড় ছুটি বড় টুপি ছোট টুপি এ টুপি শেষ নাই তো এদের তো হওয়ার দরকার এদের তো অহংকারের শেষ নেই এদের তো অহংকারের শেষ নেই আজকে এমন একটা প্রেক্ষাপট এই এই সময় আমাদের জন্য একটা কাজ প্রপার করতে হবে আর এই কাজটা যে হয়নি তার রোগের সিমটম দেখলে বোঝা যাচ্ছে ধরেন আপনার ছেলেটা খুবই রোগা তার মানে বোঝা যাচ্ছে আপনি প্রপার ছেলেটাকে গাইড করেননি বাড়িতে দু একটা ব্যতিক্রম প্রপার গাইড করেনি প্রপার গাইড করলে আপনার ছেলে রোগা হতো না ডাক্তারের ছেলে রোগা হয় না তা আমাদের উপরে এত জালেম শাসক মানে কি দাওয়াতের কাজ আমরা করিনি প্রপার যে দাওয়াতের কাজ এই কাজ আমরা করিনি আল্লাহ রসুল্লাম 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেন যে আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ দুই উমরের একটা উমরকে হেদায়ত কর আল্লাহ করেছিল বাবরির আগে রাত্রিবেলায় ফজরে সালাতে যদি সবাই আমরা কুনুতে না জেলা পড়তাম আর তার আগের দিনে যদি সবাই তাহার যদি সালাতে তাই করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম আল্লাহর কসম করে বলছি বাবরি আমাদেরই থাকত জজ কে রায় দেওয়ার রায় তো দিয়েছেন আল্লাহ সোমনা তালা নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন আপনি আমি নয় আল্লাহ সোমনা তালা আপনাকে আমাকে চাপিয়ে দিয়েছে যখনই জালিম শাসক আসবে আপনার ডিউটি আরো বেড়ে গেল একজন মানুষ গোটা পৃথিবীতে পৃথিবীকে পাগলা করে দিয়েছিল ওর কন্টিনেন্ট ওর এরিয়াকে পাগল করে দিয়েছিল ইব্রাহিম আল্লাহ সালাত সালাম দেখেননি ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেল একটা ছেলের দাওয়াতের চোটে এত দায়ী আজকে তাহলে এই অবস্থা কেন হচ্ছে জি প্রপার দাওয়াতের কাজ হচ্ছে না কেউ নিজেকে দেখানোর জন্য কেউ বাড়ি একতলা আছে তিনতলা করার জন্য মানে শুধু নিজেকে দেখানোর জন্য এ দাওয়াতের কাজ করে বহু মানুষ জাহান নামে যাবে কেন মানে তার ভেতর একটা কিছু থাকে যেটা ফুলে ফেঁপে ওঠে আমি তাই অনেক বড় মানুষ ইত্যাদি 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 তাহলে আমাদেরকে প্রপার দাওয়াতের কাজ করতে হবে আল্লাহ বলছেন উদু ইল্লা সাব্বিল রাব্বি কাবিল হিকমা আল মাহজাতুল হাসানা জাদিল হুম্মা বিল্লাতি হাসান আল্লাহ সুবহানাহু তারা বলছেন যে তুমি দাওয়াতের কাজ করো আমার রাস্তা মানুষকে ডাকো হিকমতের সাথে মানুষকে ডাকো কে আপনাকে কি বলল এটা দেখা দরকার নাই আপনাকে কি করতে হবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে নিজে আমল করতে হবে আজকে দায়ীর অভাব নাই তবে দাওয়াত প্রপার হচ্ছে না কেন কারণ আল্লাহ সুবাতরা বলছে লিমা তা খুলু না মালা তা ফলুন তুমি যা করো না তা বলো না আমার মধ্যে যদি কোনো খারাপই থাকে আর ওই বিশ্বাস যে আমি দাওয়াত দিই এটা আর জাতির উপরে আসর পড়বে না ইমাম সাহেবের পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেটের দোকান আছে ইমাম সাহেবের বউ বিটি পর্দা করে না এই ইমাম সাহেব যদি বলে যে পানবিড়ি জর্দা গুল সিগারেট হারাম ও হাজার হাজি দেখালো জাতির উপরে আসর পড়বে না পড়বেই না আপনাকে নিজেকে বিরত থাকতে হবে তারপরে এ আসরটা পড়বে আজকে হিন্দুদের কাছ থেকে কাছে আমরা প্রপার দাওয়াত দিতে জানি না আমাদেরকে মানুষ খারাপ মনে করে কিন্তু হিন্দুর কাছে দাওয়াত দেওয়ার জরুরি ছিল ফরজ আমাদের জন্য এখন তাদের কাছে দাওয়াতটাকে পৌঁছে দেওয়া কিন্তু আমরা তাদের কাছে দাওয়াত দিতে পারিনি আরে মুসলমানকে তো মুসলমান করতে পারছে না হিন্দু তো দূরের কথা মানে এরাও তো এখন এক লাইনে আসছে না এদেরকে এক লাইনে আসার জন্য ওই দোয়া করতে হবে এখন দেখেন একটা প্রেক্ষাপট আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় চলছে এনআরসি নিয়ে এমপিআর নিয়ে চলছে চারিদিকে চলছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এই চলাটা কতদিন দেখেন আবার অস্তমিত হয়ে গেছে আবার থেমে গিয়েছে ওদের টার্গেট যেটা ওরা ওরা ফিল আপ করবেই তো যদি টার্গেটটা ফিল আপ হয় যদি যে ছেলেটা পরীক্ষায় বসলেই চাকরি পাবে তাহলে ওই ছেলেটা তো আর পরীক্ষায় বসে শুধু নামটাই লিখবে আর কিছু দরকার আছে কি বুঝলেন কথা না পরীক্ষায় বসলে যে ছেলেটা চাকরি পাবে ওর আর পড়ার দরকার আছে ও তো এনজয় করবে আমার তো চাকরি হচ্ছেই আর ওরা জানছে যে আমরা এনআরসি করবই তাহলে এই সময়টা আপনি কেন নষ্ট করছেন একবারে মনোযোগ সহকারে আল্লাহর ইবাদত করুন এই সময় ডুব পাবেন না তো আপনাকে ডিটেনশন কাম বেঁচে হবে তো এই সময়টা আপনি আমি পাবো না এই সময় আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে ভাবতাম যে কেয়ামত একদম নকিং এট দ্য ডোর আমাদের দরজায় করা নার্সে কেয়ামত এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আল্লাহর ইবাদতে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে আর যে যে প্রান্তে থাকবে ওই ওই প্রান্তে দাওয়াতের কাজ করতে হবে আপনি কি জানেন যে বাংলাদেশ একটা একটা ইসলামিক দেশ আমরা মনে করি করি কিনা আমাদের চেয়ে এক লক্ষ গুণ কষ্টে আছে বাংলাদেশের মুসলমান বাংলাদেশে ঢুকেছি ঢোকার পরে বলছে শোনেন আল্লাহ মা দেলোসন সাহিদের জন্য দোয়া করা যাবে না কেন ভাবেন একজন মানুষের জন্য আমি দোয়া করতে পারবো না বলছে স্টেজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে দুই আপনি কথা বলছেন এমন সময় নেতা মন্ত্রী চলে এসেছে দাড়ি চাচা ও চলে এসেছে তো ও এখন কথা বলবে আপনাকে চুপ থাকতে হবে তিন আপনি তো দেখেছি পঞ্জর দেখা বহু সভাপতিকে স্টেজ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন ইন্টারনেটের বদলতে দেখে তো বলছে যে আমাদের এখানে দাড়ি চাচা সভাপতি থাকবে কিছু বলতে পারবেন না থামলাম যেতে এখানে তো আমার দরকার নাই এখানে হিজড়াতে দরকার আছে এটা তো আমার দ্বারা সম্ভব না দাওয়াতের কাজ করা তাহলে আমাদের চেয়ে কষ্ট আছে ওরা ইসলামিক দেশ খালি মুখে বলে কিন্তু আমাদের চেয়ে ওরা অনেক বেশি কষ্ট আছে আমি তো প্রতিদিন বক্তৃতা দিয়ে আরেস্ট হওয়ার মতো প্রতিদিন জলমের বিরুদ্ধে আমার বক্তৃতা থাকে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল মুভমেন্ট কালকে না পরশুদিন একটা লাইন দেখেছিলাম দেখেননি 
আরে এনআরসি নিয়ে তো আমরা বিপদে আছি আছি আমাদের চেয়ে হিন্দুরা ডবল বিপদে হিন্দুরা ডবল বিপদে আছে ওরা বুঝতে পারেনি তাহলে এগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এই প্রেক্ষাপটে এই সিচুয়েশনে আমাদের একটাই জরুরি কাজ সেটা হচ্ছে ইমানটাকে মজবুত করতে হবে আর প্রত্যেককে দাওয়াতের কাজ পৌঁছে দিতে হবে ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে হবে ইসলাম তো আছে আমাদের ইসলামটা শুষ্ক মানে মৃত পাই মৃত প্রায় আমাদের ইসলামটা ইসলামের মধ্যে যেন একটা প্রাণ যেটা ছিল জোশ যেটা ছিল এই জোশ প্রাণ ইসলামের মধ্যে নাই কারণ যুবকরা আজকে পাপ জিতে ব্যস্ত যুবকরা নারী নিয়ে ব্যস্ত যুবকরা কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত যে আমার টার্গেট আমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে আর সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে এটা আমাদের টার্গেট যুবক সেই যুবকের কথা ভাবেন আল্লাহ রসুল বলছে জিহাদের ময়দান একটা এমন জায়গা এখানে মরলে ও পারে জান্নাত একটা সাহাবি আঠেরো উনিশ কুড়ি বাইশ যাই হোক একটা বয়স খেজুর খাচ্ছিলেন কোরমা খাচ্ছিলেন ফেলে দেবো ছেলে আমি রেডি টু গো দেয়ার চলেন আমি তো যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আমি যাব কাফের থেকে শেষ করবো নিজেও মরবো ভাবেন তো আজকে উমার রাজুল যখন ইসলাম গ্রহণ করছেন বিশ বাইশ বছর বয়স আমাদের কি হয়েছে আমাদের যুবকদের কি হয়েছে আপনি আল্লাহ রাস্তায় যদি আসতে পারেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবে করে তো আমাদের আপনি ভাবেন দেখেন করবে করবেই করবে নইলে তার একটা উদাহরণ ছোট্ট উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিদিন একটা না একটা মিরাকেল ঘটে কিছু না কিছু ভাইরাল একটা টপিক থাকেই মানে কোন না কোনো গাধা কিছু বলে এই প্রতিদিন আর তার বিরুদ্ধে কথা হয় ওই প্রেক্ষাপটে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের মতো মানুষ টিকে আছে মানে বুঝতে পারে আল্লাহ সাহায্য এখন আসছে বুঝতে পারেননি আল্লাহ সাহায্য এখন আসছে না টিকে কি করে লোকটা ও তো ক্ষমতা নাই টাকা নাই কিছু নাই তো টিকছে কি করে জি টিকে ওই জন্য আল্লাহ স্বয়ং সাহায্য করে তাই তো আপনাকে আমাকে আল্লাহ সাহায্য করবে না করবেই তো করবেই আল্লাহ আল্লাহর ডিউটি এটা যে আপনাকে আমাকে সাহায্য করবে আল্লাহ সোমাতলা কিন্তু আমরা আল্লাহকে পেতে জানি না কি করে যে পেতে হয় মানে ফলো করতে হয় এটা আমরা জানি না আল্লাহ রসুলটা বলছেন কুল ইন কুন তুম তো হিব্বুন আল্লাহ ফাত্তা বি উনি তুমি যদি আল্লাহকে পেতে চাও আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও ইউ হ্যাভ টু ফলো তোমাকে অনুকরণ অনুসরণ করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ রসুলকে যদি আমরা অনুকরণ করতে পারি অনুসরণ করতে পারি আল্লাহ কি করবে আল্লাহ আমার যত পাপ করেছি সব পাপ ধুয়ে দিবে এবং আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবে উল্টিয়ে তো আল্লাহ যার অভিভাবক তার টেনশন আছে আপনার আমার অভিভাবক আল্লাহ আল্লাহ তো বলছে চলো যায় যেমন আপনার ফেরাউনের ফেরাউনের কাছে দাওয়াতের সময় মুসলা সালাম এবং তার ভাইকে বলেছিল আরে তুমি যাও না আমি দেখছি আর টেনশন আছে কি তাহলে ওই ইমানটা ওই ভেতরটা আপনাকে রেডি করতে হবে ওইভাবে যে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে কেন করবে না আশ্চর্য তো করবেই তো আল্লাহ আমাকে সাহায্য আল্লাহ সাহায্য করার জন্য রেডি হয়ে আছেন আল্লাহ প্রতিদিন এক তৃতীয়াংশ অবস্থায় রাত্রেবেলায় এসে বলছে বলো কার কি অভিযোগ আছে আমি রেডি শোনার জন্য তোমাদের কদিন উঠেছি কদিন উঠে বলেছি অথচ আমরা সারা রাত বইয়ের সাথে গল্প করতে করতে ব্যস্ত আধার কার্ড কী করে ঠিক করব ভোটার কার্ডের মন্ডল আছে অমুক যায় টপ ইয়ে আছে একবার রাত্রিবেলা উঠেন সলাত দায় করে আল্লাহ দরবারে হাত তুলে কাঁদার আল্লাহ এই এনআরসিকে তুমি নচ্ছাত করে দাও অথবা আল্লাহ অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী আর হচ্ছে যোগী আদিত্যনাথ এই যত কুলাঙ্গারা আছে এদেরকে তুমি হয় হেদার দেয় তাহলে ধ্বংস করো আপনার আমার দোয়া আল্লাহ শুনবে না শুনবে কিন্তু আমরা দোয়া করা জানি না আমরা দোয়া করা জানি না আমরা নিজের প্রপার্টি নিয়ে ব্যস্ত আরে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে ফেসবুকের মতো একটা জায়গায় এখন দিনের প্রচার হচ্ছে হচ্ছে কিনা এই দিনের প্রচারটা ফেসবুকটা আবিষ্কার করেছে মার্ক জুকার বাগ আল্লাহ পারে না এটা খ্রিস্টানকে দিয়ে ধর্ম প্রচার করাচ্ছে এবার তো লজ্জা হাত দরকার আমাদের এখন তো লজ্জা হাত দরকার এটা খ্রিস্টানকে দিয়ে ধর্ম প্রচার করাচ্ছে আর ওই ফেসবুকে প্রতিদিনে দেখা যাচ্ছে যে কে কোথায় ডিজে বাজিয়ে ফিস্ট করছে তার ছবি পোস্ট হচ্ছে তো এইসব লোকের জন্য মাঝে মধ্যে বলা হয় যে না তোমরা এনআরসি করো ডিটেনশন ক্যাম্পে সবাই থেকে দেখবো যে কে কত ডিজে বাজায় মুসলমানের ছেলে সেলফি তুলছে মুসলমানের ছেলে ছবি তুলে পোস্ট করছে বলে আমরা এখানে একটা পিকনিকে এখেছি অমক তমক ইত্যাদি আর তখন তার মাথায় এনআরসির টেনশন নেই তাহলে এদের জন্য তো হওয়া দরকার জরুরি জরুরি ওদের এদের জন্য হওয়া দরকার ওর ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢুকে ওর প্রয়োজন আছে যে ওকে সাইজ করুক নরেন্দ্র মোদী তাহলে 
আমরা আল্লাহর ইবাদতকে ছেড়ে দিয়ে গাফেল হয়ে গেছি একটা খ্রিস্টান আছে এলাকায় আছে এলাকায় কোন খ্রিস্টান আছে তো পঁচিশে ডিসেম্বরে কেকের দোকান বসেছিল কারা কেক খেয়েছিল কই খ্রিস্টান না থাকলে তো এত মুসলমান না থাকলে ঈদ হবে বুঝে নেওয়ার কথা মুসলমান আপনার এলাকার নাই তাহলে ঈদ হবে কি হিন্দু নাই কীর্তন হবে কি তো খ্রিস্টান নাই কেক 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 খাচ্ছে এত কেকের দোকান কেন আল্লাহ রসুল বলছেন कष्ट दिनी भाई আপনি কেন ভুল রাস্তায় যাবেন আপনি শিক্ষিত মানুষ আল্লাহ বহুবার কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেছে যারা শিক্ষিত তাদের জন্যই কোরআন যারা শিক্ষিত তাদের জন্যই কোরআনটা তাহলে কোরআন যদি শিক্ষিত জন্য হয় শিক্ষিত মানুষরা এখন কোরআন বেশি জানে না আস্তে আস্তে ভাবছিলাম মানুষ জমি বুঝে দাগ ক্ষতি আর আরেস বুঝে বুঝে না অনেকে বেশিরভাগ মানুষই বুঝে একটা বুড়ো মানুষ তোকে দেখতে পারে তারপরে হাত দিয়ে বুঝে জাল টাকা না অরিজিনাল টাকা ওকে আপনি ঠকাতে পারবেন না কুড়ি টাকার জায়গায় উনিশ টাকা ঘুরিয়ে দেন বা মারি ভেঙে দেবে ও সব পারে ও কি করে মানুষকে পচা আপেলগুলো বিক্রি করতে হয় ভালো আপেল উপরে রেখে পানি ছিটে ও জানে পচা সবজি কি করে আপনার ব্যাগের মধ্যে ঢোকাতে হয় ও জানে কি করে ফাঁকি দিয়ে স্কুল চালাতে হয় মসজিদ চালাতে হয় মাদ্রাসা চালাতে হয় ও জানে তাহলে ও জানে এইগুলো সবাই কিন্তু ধর্মের বিষয় না এটা মৌলবি সাহেবই জানে এরা মৌলবির দায়িত্ব এরা মৌলবির দায়িত্ব তাহলে আমাদের সুসন্তান সমাজে নাই খালি মৌলবিরা সুসন্তান তা আল্লাহ রসুল বলছেন যে মৌলবি দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে তাতে আর তো ভালো কেউ নেই আর তো ভালো কেউ নেই এখানে তো মুশকিল একটা ব্যাপার আজকে যদি আইসিআইডিএসি এর কোনো কর্মীর মা যদি সুসন সুসন্তান হতো তাহলে নিশ্চয়ই বাচ্চার ডিম চুরি হতো না একটা আইসিডিএসের কর্মী দেখা যায় বাচ্চার ডিম চুরি করে না আমার কাছে তথ্য আছে যে চুরি করার আগে ফরজ বাদ বাকি বেতন নেওয়া ওয়াজিব চুরি না করলে নাকি থাকা যাবে না কেন সবাই চোর সবাই চোর এটা মহিলা কান ছাড়া আমার সামনে ব্যক্ত করছে ও স্বামীকে বলছে আমি নুন মরিচ দিয়ে রুটি খেয়ে সারা জীবন কাটাবো তোমার সাথে তোমার প্রয়োজন হলে একটা বিয়ে করো তোমার আইসিডিএসের চাকরিটা আমাকে ছাড়িয়ে দাও তো বলছে না তোকে ওটাই করতে পারে চুরি করতে পারে আমি খাবোই হবে বলেন পঞ্চায়েত প্রধানের মা আর মেম্বারের মা যদি সুসন্তান হতো তার মা যদি ভালো হতো ফ্যাক্টরি যদি ভালো হতো তাহলে তো এত বিপর্যয় নেমে আসতো না গণিমতের মাল যখন তসরুফ হবে মানুষের মাল যখন তসরুফ হবে তখন কি আমাদের জন্য তোমরা অপেক্ষা করি এখানে আমরা করছি ফেরাউনের চেয়ে তো খারাপ মানুষ নরেন্দ্র মোদী না নরেন্দ্র মোদী আমি মনে করবো উনি একজন ভালো শাসক কেন উনি ওনার ধর্মের টান টানছেন বা এখানে কোনো অন্যায় নেই তো উনি ওনার ধর্মের টান চাইছেন ওনার শিক্ষকতা যোগ্যতা নাই বিধায় উনি ওনার মতো ওনার জাতিকে ভালো রাখার চেষ্টা করছেন ত্রুটি বিচ্যুতি সবারই মধ্যে হতে পারে কজন মুসলমান নেতা আছে নিজের স্বার্থটা বুঝলো ভারতবর্ষে কজন বুঝল আজকে একটা মসজিদে হিন্দুর বিয়ে হচ্ছে সেখানে ভোজ খাওয়াচ্ছে ওটাকে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে দেখো মুসলিমরা উদার আরে উদার হতে হতে তো শোরের মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছেন আর কত উদার হবেন আপনি এত উদারতা কিসের আল্লাহ বলছেন লাখন দিন কুমরিয়া দিন তোমার ধর্ম তুমি করো তার ধর্ম তাকে করতে দাও আপনার উদারতা কিসের জি ও মারা যাচ্ছে ওকে ব্লাড দেন এটা হচ্ছে উদারতা ও মারা যাচ্ছে ওকে ব্লাড দেন খেতে দেন এটা হচ্ছে উদারতা আপনি ওর ওখানে জান মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে যে যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আচারে যায় তার চেয়ে তার সুলিতে চড়ে মৃত্যু হওয়া ভালো উমার রাজা কারণে বলছে যে যখন মুশরেকরা অগ্নি পূজা করে ওই পূজার সময় তাদের প্যান্ডেলের তলে যেও না আল্লাহ তরফ থেকে গজব নাজিল হয় এটা উমর বলেছে তাই সন্ত্রাসী আর শ্রীকৃষ্ণ বলেছে তাই ভগবান কথা একই কথা একই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবান আর উমর রাজ বলেছে তাই সন্ত্রাসী এ দেশে আপনি কার উপরে ভরসা করেছেন আল্লাহর উপরে ভরসা করেন না আমি তো বারবার বলছি যে আল্লাহর উপরে ভরসা পাই করতে হবে কারণ এ দেশের সুপ্রিম কোর্ট পাঁচাটা এখন গোলাম তারা কারণ না কোনো কোনো না কোনো দলের পাঁচাটা গোলাম মিডিয়া পুরোপুরি উল্টো দেখায় নাহলে তাপরে জানসারের নাম শুনেনি আমি তো এমন একটা প্রোগ্রাম নাই বলিনি 
যে যে লোকটাকে আঠারো ঘন্টা যাবত বলে পিটিয়ে 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 জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম বলে বলে হত্যা করা হলো এক দেড় মাস পর কলমের হেডিং আসছে যে তারপরে জানছে যে হার্টের রোগে মারা গিয়েছে হার্টের প্রবলেম ছিল হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে এটা কি ভাবা যায় ভাবনারও বাইরে তাহলে উবার রাজ্যের লোক লাড়ুর মতো হতে হবে আপনাকে দাওয়াতের কাজ যেমন করতে হবে একনিষ্ঠ হবে তেমন আপনাকে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে আপনাকে মাঠে নামতে হবে যেমন নমরুদ ভয় পেয়ে গিয়েছিল মুসালা সালাত সালামকে দেখে ওই রকমভাবে এ জামানার নমরুদরাও ভয় পাবে আপনাকে আমাকে দেখে যদি সঠিকভাবে আমাদের মধ্যে ইমানের জজবা থাকে একজন ইমান ইমানদার হাজার মানুষের উপরে ভারী পড়ে জানেন তো কিন্তু ওই আসল ইমানদার তো নেই দেখবেন ইমানদারকে দেখলে মানুষ ভয় করবে করতে হবে অন্যায় কোনো কাজ যদি করে তাহলে দেখবেন ভয় করবে খেয়াল করে দেখবেন আপনার এলাকায় অনেক মহিলা আছে যে এলাকা যখন যাবেন রাস্তা দিয়ে যাবেন তো যারা দাঁড়িয়ে লোক তাকে দেখলে মাথায় কাপড় দেয় দেখেন না আর যে ইয়ান ছেলে মানে যে ওকে পুরো চেটে পুটে বাড়িতে নিয়ে চলে যাবে সাথে করে মেমোরিতে ঢুকিয়ে ও ওকে দেখলে মাথায় কাপড় দেবে না মানে ওর জন্য খোলা দরবার খোলা হে জো চাইয়ে মাংলো ফির বাপাস নিকাল যাও টেনশন নাই কিন্তু যে দাঁড়িয়ে লোক তাকে দেখে মাথায় কাপড় দেয় আচ্ছা দাঁড়িয়ে লোক ওর দিকে তাকাবে ও তো কোনো জানে ও তো তাকাবে না একবার ভুলে তাকে ফেললো ও চোখটা নিচু করবে তো যে খেতে চায় তার জন্য খোলা আর যে খেতে চায় না তার জন্য ঢাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে মানুষ উল্টো দেখা যাবে সব উল্টো এই উল্টো পথে তো আর চললে হবে না এখন তার যদি সলাতে করা শুরু করতে হবে কোনোতে না জেলা পড়া শুরু করতে হবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে আল্লাহ সেদিনও সাহায্য করেছিল আজকেও সাহায্য করবে কিন্তু মানুষ বোঝে না ছোট্ট একটা ঘটনা আমি না বলে পাচ্ছি না ঠাকুরগাঁও থেকে প্রোগ্রাম করে যাচ্ছি বাংলাদেশ আমি রামানুল আমাদানি দুজনে আছি তো বাসের মধ্যে থেকে আমানুল্লাহ আমাদানি বলছে মানে ওনার উস্তাদের ওখানে প্রোগ্রাম ছিল তো বলছে একটা ভারতের মেহমান এসেছে এইভাবে গাড়ি ব্যবস্থা করেনি তাহলে সে কোনো ব্যাপার নাই আমি সব জায়গায় অ্যাডজাস্টেবল আমি সব জায়গায় অ্যাডজাস্ট হতে পারি টেনশন নাই একটু দুঃখ নিন আমি ওটাকে ডিলিট করে রেখেছি ডিকশনারি থেকে বাদ দিয়েছি দুঃখের কাজ থাকলে দাওয়াতের কাজ করা যাবে না তো আসছি তো আমাকে বলছে এই যে বাসটা আসছে এই বাসটা আপনাকে ধরতে হবে পাবনা যেতে গেলে এই বাসটা ছেড়ে দিলে আজকে আর বাস পাবেন না তো নামতে নামতে বাসটা চলে গেল গেট লক বাস ছিল অর্থাৎ যাত্রী ফুল ছিল আর নেবে না চলে গেছে তা আমাকে বলছে ইন্না আল্লাহ কী ঘটলো তা বলে আল্লাহ আবার বাস পাঠাবে তা আমাকে হাসছে বলছে পাগল কোথাকার আপনি পাগল হয়ে গেছেন আরে এই বাসের রুট সম্পর্কে আমি আমার নোলা জানি আপনি ইন্ডিয়া থেকে মেহমান আপনি কি জানেন তা আমি বললাম যে স্যার শেখ শোনে না একটা কথা লাস্ট ট্রেনটা চলে গিয়েছে এখন আমি ওখানে দাঁড়িয়েছি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবো আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে ওই ট্রেন দিন আমি রকেট দিই তা আমার কথা শুনে হাসছি আমার নোলা মাদানি ওই যে এটা আমার হয় নাকি আমি হয় তো আল্লাহ রাস্তায় আছি তো আমি আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে তো এখন আমি সফরে তো আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে তো বিশ্বাস করেন উই দিন ফাইভ মিনিটস পাঁচ মিনিটের মতো আর একটা বাস আমরা রোমা তাদের দেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমরা শেখ বাসে গেছে তো যদি আমি টিকিটের দাম দর করলাম যে রাখেন টিকিটের দাম দর যা টাকা নেয় নি উঠে দেখলাম যে প্যাকটা বাস প্রচুর লোক কি করবো অত দূর দাঁড়িয়ে যাবে না যাওয়া যাবে না গিয়ে দাঁড়ালাম একটু পরে দেখছি হঠাৎ ওই লোকটা ফোন আসলো ও লোকটা নেমে গেলো চিট শীত খালি শীত আমার যারা দাঁড়িয়েছিল তারা দাঁড়িয়ে আছে আমি ওখানে বসে গেলাম কে সাহায্য করলো আল্লাহ সাহায্য করলো তো ওই আল্লাহ মতো সাহায্য করবে না কিন্তু ইমানটা তার প্রতি হতে হবে একবারে কংক্রিট তার উপরে ধারণা রাখতে হবে যে আল্লাহ গো তোমার জন্যই আমি ন্যস্ত আমার জীবনটা তোমার জন্য চব্বিশ ঘন্টা ফুল টাইম দায়ের কাজ করতে হবে ফুল টাইমে দাওয়াতের কাজ করতে হবে দাওয়াতের এত ঘাটতি এত ঘাটতি যার ফল সরে এত দল এ পৃথিবীর বুকে আমরা বুঝাতে অক্ষম উমার রাজ্য তোমাকে খঞ্জর মেরে দেওয়া হয়েছে বুকে মারা যাচ্ছেন তিনি বসে বসে কথাচ্ছেন এখনই মারা যাবেন এমন তো অবস্থা একটা ছেলে অনেক মানুষ দেখতে আসছেন দেখছে চলে যাচ্ছে দেখতে চলে যাচ্ছে উমার রাজ্য তোমার একজন ব্যক্তিকে বলছে আরে ওই লোকটিকে ডাকো তো ওই ছেলেটাকে ডাকো তো ওই যে এখন একটা প্যান্ট পড়ে গেল তো ওই ছেলেটাকে ডেকে বলছে যে ভাতিজা এক কাজ করো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছে যে যার প্যান্ট যা এই টাকর নিচে যাবে তার থাকার জায়গা যার নাম তুমি ওটাকে উঁচিয়ে পড়ো কখন দাওয়াত দিচ্ছে মারা যাচ্ছে এমন অবস্থায় মুমুল সমস্তা মারা যাবেন এমন তো অবস্থা দাওয়াতের কাজ করছে দাওয়াতের কাজ করার জন্য স্টেজ দরকার নাই দাওয়াতের কাজ করার জন্য প্রেক্ষাপট দরকার নেই কিছু দরকার নেই আমি আজকে ছুটি দিয়েছি মানে ভারতবর্ষ তো আমরা তো পালন করি না আমার স্কুলকে আমি ছুটি দিয়েছি তো ভাবলাম যে দুপুরবেলা যা স্কুল আবাসিক ছেলেরা থাকে তো একটা ছেলে আমার সামনে আসছে আসসালাম আলাইকুম স্যার
তো এটা হুজুর দিয়েছে তো হুজুরের কাজ তো শিল্পের ফ্যাক্টরি জানেনি তো তা আমি এটাকে ছিঁড়ে ফেললাম এটাকে ছিঁড়ে ফেললাম এটা তাগা আচ্ছা এটাকে এই একটা তাগা বা সুতো কি মানুষকে বাঁচাতে পারে ভয় থেকে আমার আয়তুল কুরসে মুখস্থ আছে না স্যার কুলনাস ফলাক জি এটা পড়বি আর এই ছেলেরা শোন তুই এটা আয়তুল কুরসি কালকের মধ্যে মুখস্থ করাবে যে জি স্যার ইনশাল্লাহ মুখস্থ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন কি সেটা দাওয়াতের কাজ সব সময় হবে আপনার ছেলের সাথে সব সময় দাওয়াতের কাজ হবে এই বামাতে গেলে ধরলাম মানে আশ্চর্য কথা ধরে ডানাতে প্রতি মিনিটে আপনাকে দাওয়াতের কাজ করবে করতে হবে ছেলে দৌড়িয়ে বাড়ি চলে এসেছে কি ব্যাপার আসলাম মানে সালাম কই ও সরি আবার কেটে বাইরে গিয়ে সালাম দেবে ও কেন যে সালাম দাতা সে দালনা থাকে ছেলে সে দালনা থাকতে চায় থাকবে এটা আমরা চাই না দাওয়াতের জন্য ফিল দরকার নেই তো সব সময় এটা এমন একটা জায়গায় বসবাস করছি এটা শুধু দাওয়াতেরই জায়গা তাহলে এই প্রেক্ষাপটে এক ইমানকে মজবুত করতে হবে আর ইমানকে মজবুত করার অন্যতম রাস্তা হচ্ছে সলাত রসুল সাল্লাম বলছেন আমার যখন মনটা বিষে উঠতো আমি যখন টেনশনে পড়তাম আমার যখন কষ্ট হতো তখন আমি দুই রাখা সালাতে দায় করতাম সলাত হচ্ছে আমার চক্ষু শীতল করে অন্তরকে প্রসন্ন করে অন্তরার থেকে শান্তি দেয় সলাত আর আমাদের সলাতে আসলে দোকানের হিসাব ক্লিয়ার সলাতের মধ্যে বাড়িতে গিয়ে কি খাবো কি না খাবো কি করবো কি না খাবো সব দেখেন ক্লিয়ার কিন্তু আল্লাহ সু কি বলছেন সলাতের মধ্যে আমার শান্তি হয়ে যায় তাহলে ইমান রাখেন আলী রাজিল্লা তালানো ফাতেমা রাজিল্লা তালানা দুজনে গিয়েছে আল্লাহ রসুলের কাছে গিয়ে বলছে আব্বা অনেক গণিমতের জন্য মাল পেয়েছেন অনেক চাকরও পেয়েছেন অনেক কাজ করতে আপনি তো জানেন অনেক কষ্ট করি আমি তো একটা যদি আপনি চাকর দিতেন গণিমতের মাল যেটা পেয়েছেন এটা তো আমরা হক রাখি যদি দেন তাহলে একটু আমার কাজে একটু সুরা হয় ও একটু আমার কাজটা করে দেয় তো আল্লাহ সুসা সালাম বলছে মা রাত্রেবেলা শোয়ার সময় তিন তেত্রিশ বার শোবার আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ আর চৌত্রিশ বার আল্লাহ হকবার পড়ে শোভা আল্লাহ সুবাহ কাজকে সহজ করে দেবে তো বলছে ঠিক আছে আর চাকর লাগবে না ওটা আপনার সাথে আমার কথা আপনি আমাকে বলছেন সাইনু ভাই পাঁচশো টাকা দেন আমি বললাম যে ঠিক আছে আল্লাহ কাছে দোয়া করছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ আপনাকে টাকা দেবে মিনিমাম আপনি বলবেন তালবা সরকার লাইকার বলে কিরে আমি চাইলাম টাকার ও আমার জন্য দোয়া করে বলবেন না আমি চাইলাম টাকার ও আমার জন্য দোয়া করে আপনার বিশ্বাস নাই দোয়ার উপরে অথচ ফাতেবারা জেলা তারা কংক্রিট বিশ্বাস ছিল দোয়ার উপরে বুঝছেন বিষয়টা তাহলে এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহর সন্নিধ পাওয়ার জন্য এই জালেমদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আপনার আমার অন্যতম করণীয় হচ্ছে আমাদের ইমানটাকে কংক্রিট করতে হবে শেষ করবো কি বললে এখন সালাম সমস্যা আমার এখন তো তাহলে এটুকু আপনাকে দিলাম জঙ্গিপুর এসে যে ইমানটাকে কংক্রিট করেন আর ইমান কংক্রিট করার জায়গা কোনটা ওই যে সলাত আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায় তখন যখন সেজদা দেন বেশি বেশি সেজদা করেন সলাতে তাই করেন এখন এখানে বসে প্রতিজ্ঞা করেন যে আজকে থেকে যতদিন বাঁচবো ফজরের নামাজে তাকবিরা উলা ছুটবে না এভাবে করতে হবে চেষ্টা করলে হয়তো আমি তো দু হাজার সাল থেকে মোটামুটি ধরেন দাওয়াতের লাইনে আছি তা আমার মনে পড়ে না দু হাজার সাল থেকে আজ পর্যন্ত ফজরের নামাজ কাজা হয়েছে হতে পারে তো একদিন দাঁড়িয়ে না তবে মনে পড়ে না এটা আপনার ইমান বানানোর জন্য বললাম তা বলে আবার হাদিস অন্যদিকে আছে মান সল্লাই রাই ফাঁকা দাস টাকা কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সে ব্যক্তি শির করলো আর যে শির করবে খাস তো বাচ্চারা থাকার জায়গা কিন্তু জাহান নাম আমি আপনার ইমান বানানোর জন্য বললাম কাউকে দেখানোর জন্য না আপনি প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে দেখি তো সলাতে দায় করব করবই জাহান নামের ভয় থাকলে আল্লাহর ভালোবাসা থাকলে আর দেশের টেনশন মাথা থাকলে আপনার তো ঘুম না হওয়ারই কথা সেলফি না তোলারই তো কথা এ বছর ওই ডিজে বেজেছে বাজানি তাহলে এনআরসিও হবে দুটোই তো পাশাপাশি চলছে যাক আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক আল্লাহ আমিন আমরা এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে মেনে চলার তফিক আদা করুক আল্লাহ আমিন যারা এই ছোট একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে আল্লাহ সুবাহ তোলা যেন তাদেরকে এইভাবেই দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাওয়ার তফিক আদা করে আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা 
অসুস্থ রয়েছে শারীরিক মানসিক এবং অন্তরে অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ যেন সে ফাদান করে আল্লাহ আমিন আমাদের মধ্যে যারা কবরের তলে শাহিত জানি না কি হালে রয়েছে তারা যদি শির্ক বিদাত না করে মারা যায় আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আমিন আল্লাহ গো আল্লাহ দেলাহ সাহিদি এবং ডক্টর জাকির নায়ক যেন আবারও স্বমহিমায় দাওয়াতের কাজ করে যেতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিকাদা করো আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকা